maisha yangu yote siyawe kumtegemea mtu amen na Mungu aliniandaa hivyo yes sisi huko kwetu tuna kawaida ya kutairiwa na familia kimila na nini amen hasa kwa huko ni desturi kwamba lazima swala hilo ni wajibu wa familia. Amen. Kuhakikisha mtoto anapitishwa kwenye hizo hatua zote. Yes. Sasa ilikuwa ni utaratibu wa kimila tena ni mbaya sana. Amen. Kwa sababu tohara ndio linalofunga agano la utumishi. Amina. Na kule kwetu kimila ukishatairiwa unaambiwa mwanamke wa kwanza unayekutana naye yes. usimuoe. Yes. Ukishalala naye Mwache Unamwachia ile laana anaanza kuangaika na dunia. Yes. Hawezi kutosheka kulala na mwanaume mmoja. Yes. Au kuwa na ndoa moja. Ni mila kabisa wachaga msiniangalie na macho makali na toboa ili kwamba watu wengine waweze kupona. Nimeanza mimi kujitegemea nikiwa mdogo. Amen. Sisi ndani ya familia. Yes. Mama yetu aliondolewa, aliachana na mama tukiwa wadogo sana. Amen. Nakumbuka hiyo scenario ni tukiwa wadogo sana. Yes. Kwa hiyo ilifika mahali tukao tunaishi na bibi mzaa baba na mashangazi. Mashangazi nao walizalia nyumbani. Amen. Watoto wao wanapikiwa mayai, wanapikiwa nini, wanapikiwa nini? Sisi wanapika chakula wazazi kwenye ndani ya familia. Yes. Watoto wao wanapewa sahani imejaa kila mtu. Sisi tulizaliwa watatu, tunapewa sahani moja watu watatu alafu watoto wao kila mtu anapewa sahani yake. Tukiwa wadogo tuna na viona hivyo vitu kwa macho ya kwangu. Yes. Mimi nilikuwa mdogo na waangalia kaka zangu na waangalia na lia machozi na mwambia Mungu kulikoni. Nilikuwa naona mzigo wa ajabu sana. Yes. Wakati wa kipindi hicho. Amen. Nikatoka nikaanza kuangaika usiku na mchana kutafuta maisha. Amen. Kwa ajili ya kusaidia ndugu zangu. Amina. Sema amina na ubarikiwe sana. Amen. Yesu aliponitokea. Yes. Jambo la kwanza aliniambia nimekuita uguse maisha ya watu. Amen. Usaidie watu. Amen. akaanza kunionesha maisha ya miujiza. Amina. Mimi sijawe kununua vitu binafsi kama gari. Yes. Baada ya Yesu kufanya miujiza mikubwa nimekuwa napewa. Amen. Ni mkimiujiza na ni magari ya gharama. Yes. Maisha yangu ya kupanga Nilikuwa nakaa nyumba za gharama silipi mimi wala sidai kanisani kwa kwenye msadaka hivi. Amen. Mimi na Mungu anayezungumza ikifika saa ya kodi na kama gotini Yesu kodi imeisha. Yes. Aniambia toka hapa nenda paka mahali fulani. Yuko mtu nimemwandaa kwa ajili ya hiyo kazi sio kanisani. Amen. Natoka mnatembea barabarani kama chizi. Yes. Nakutana na mtu. Anakuambia bwana, zabari za siku nyingi. Mbona tumepotezana sana? Bwana asifiwe sana. Hakupi hata pumzi umuulize we tulikutana na we wapi? Anakuambia tumeachana na we muda mrefu lakini bwana mimi mimi nime nime nashukuru kwa maombi yako saa hizi Mungu amenisaidia kule niliko nimefanikiwa niko maeneo fulani lakini saa hivi na wahi airport naomba namba yako ya simu alafu tutawasiliana yes 
anachukua namba ya simu yes ukimtafuta kaenda wapi tena umuone yes dakika chache unasikia kwenye simu muamala umeingia kwenye simu Hayuko mtu yes. ambaye anaweza kusimama aseme niliwahi nilikusaidia. Yes. Hayupo. Amen. Kama nili mtu alitolea kitu kunipa Amen. ni baada ya Yesu kufanya muujiza kwenye maisha yake. Kabisa 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 kabisa. Yes. Natoka Yesu aliponiambia natakiwa kusaidia watu. Amen. Nimekuwa nasaidia watu ananikutanisha na watu mbalimbali. Mbali. Amen. Naweza leo pesa imeingia kwenye simu ni kodi au ni ada ya mtoto au ni nini? Amen. Nikiwa nasoma na na na, na, na subiria kwenda kulipa kodi au nini anakutana na mtu. Yesu asema toa pesa ulionayo mpe huyo hapa. Huku unadaiwa. Yes. Unakemea kwa kukemea na shindwa shetani. <laughs> na ngoa roho za chuma ulete na nini? umaskini na ufukara roza upinzani ukimaliza kungoa unasikia nimekwambia toa hiyo pesa mpatie huyo hapa unanyanyuka unaingia chooni labda kuna malaria kuna kitu gani unataka kutoa nguo labda ujisaidie unasikia sauti kwenye choo acha kujisaidia kwanza Nenda kampe huyo nilichokuambia. Ukitoa na kumpa. Yes. Amani inarudi. Amen. Amani ikisharudi kwa muda mfupi. Yes. Na yeye anatengeneza mlango sehemu nyingine. Amen. Juzi tulienda na tuliitwa mahali fulani. Yes kwa mwaliko tukaenda na kisaka alikuwa na drive gari yangu yes tumemaliza mkutano sema amen amen wakati unatoka tumemaliza ule mkutano yes wakanifata watu kunizunguka mimi sijui kama wananifahamu maana mimi nilisiongtokaji si, siongkutanagi na watu amen asema wewe sikuani Musa eh hey. Nina aha nina jambo la kwangu na wewe kesho e, tarehe fulani naomba tukutane sehemu fulani yes uje kwenye ofisi yao tukaenda na huyu huyu na nikisaka kwa sababu aliku, alikuwepo amen nimefika na kabiziwa gari mpya amen na funguo amen, amen. Mimi nilimpa rozi mwando gani? Amen. Watu wao ametuacha bila sisi. Anaacha hapa, anasaidia mbali. Jamani. Mi Yesu aliniambia nikiwa hapa madhabahuni, nikatoa. Yes. Nimetoa na yeye akanipa. Yes. Amenipa na mimi juzi nikatoa nikawapa vijana wangu nao magari. Amen. Sasa na mimi nasubiria tena baada ya kutoa na yeye atoe. Yes. Unacheza na Yesu wangomeni unacheza na kitu gani? Haleluya. Sema amina na barikiwe sana. Amen. Na siwezi kuacha kuendelea kutoa. Amina. Kwa sababu mimi kutoa sikufundishwa. Mimi kwa mara ya kwanza nilisikia mchungaji wangu. Yes. Akiwa anafundisha kuhusu utoaji tena ni wazaka. Amen. Alifundisha zaka mimi nilikuwa sijui kwa sababu mimi nilikuwa ni mkatoliki, nilikuwa sifahamu. Amina. Akafundisha kuhusu utoaji wa zaka, zaka inaongeza mipaka, ina 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 ina, 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 ina ulinzi wa mali zako na nini? Siku moja nikawa nimenunua simu. Amen. Nilikuwa kwenye madini nikanunua simu zile Nokia ya zamani zilikuwa kama majeneza zile. Yeah. Ina blue hivi na mkanda kama mweupe hivi kwa huku 
pembeni hivi zamani zamani mlikuwa mpo au mlikuwa mjaanza kumiliki simu mimi nilikuwa naye <laughs> sema amen nzito sana amen sasa akaja mjamaa mmoja wakati huo Yesu nimeshaanza kuzungumza naye yes akaja jamaa mmoja akaniambia hebu hii simu yako bwana alivyoiangalia akasema bwana mimi nahusika na mambo ya simu ninaweza imetoka simu nyingine nzuri nipe hii nikakuzie alafu nita 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 nitakuongezea nita nikuchukulie simu ambayo ni kubwa zaidi nzuri yes. ambayo ilikuwa imetoka ya kisasa amen nikampa ile simu yes akaondoka nayo alifondoka nayo kapotea kimoja sasa mchungaji wangu mimi alifundisha ukitoa zaka mali yako inalindwa na kila kitu. Sasa imani yangu ni mafundisho kwa sababu mimi kwenda kwa huyo mchungaji sikwenda ni Yesu mwenyewe aliniambia nenda pale ukajifunza. Amen. Na mimi ndo nikaenda. Kwa hiyo nilikuwa naamini sana mafundisho yake kila kitu. Amen. Kwa sababu sikwenda kwa kwenda kusali kama vile wewe ulivyokuja hapa. Yes. Mimi nilienda kwa kuelekezwa na Yesu. Amen. Mwenyewe kwamba unatakiwa ujifunze hapa. Amen. Hasa yale mafundisho nimeyashika. Nikamwambia Yesu ina maana mimi nilichofundishwa ukitoa zaka uwezi kuibiwa. Inakuwaje mimi nimeibiwa? Nikiwa naomba ni saa sita saa hiyo hiyo ananionyesha maono nikiwa narudishiwa simu yangu. Yes. Lakini ukimtafuta huyo mtu kwa simu apatikani wala haji tena kanisani. Amen. Kumbe ile simu anahangaika nayo kila mahali aiuze aiuziki. Yes. Na ilikuwa ni simu ambayo ni nzima mpya kabisa. Amen. Siku moja akaja ameletwa ame, ame na, 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 na nani? Na bajaji. Asema mkono wake umekufa ganzi umekufa umepata stroke yes amekuja kuombewa sasa anasema kila akilala kuna mtu anakuja anamwambia rudisha simu ya mtumishi wangu amen na siku utakapoirudisha tu ndio utapona amen amerudi amenikuta amenikabidhi ile simu na kuniomba msamaha wala kuombewa mkono wake ukanyoka pale pale amen na Yesu ni mwaminifu nikimuuliza saa hiyo Yesu simu yangu nikiwa tu nimefumba macho ananiambia simu ipo Hii hapa yes. naiona kwenye maono ila huyo mtu aji Yes Sema amina nzito sana Kumbe huko ananipa taarifa kule kashamshughulikia Amen Akakauka upande moja Yes Na ameleta simu kunirudishia pale pale wala kuombewa akapona Amen Unapokuwa mwaminifu kwa Yesu huyu ninayemtumikia. Yes. Mimi sina Mungu bubu. Amen. Sina Mungu kiziwi. Hapana. Sina Mungu kipofu. Amen. Sina Mungu kilema anatembea ana miguu. Yes. Ukimuita anaitika. Ukimuuliza anajibu. Ukimuomba anafanya. Amen. Hata leo atafanya kitu kwenye maisha. Sema amina nzito sana. Ongeza tena amina nyingine ambayo ni kubwa zaidi. Labda ungepiga vigeregere vya kutosha utabarikiwa. Na kueleza jambo la ukweli. Nyumba yangu ya kwanza nimejenga kwenye kiwanja. Amen. Ambacho ni cha mama mmoja muhaya. Amina. 
alikuwa na kansa ya kizazi amen akaenda kwa tibi Joshua yes kabla tibi Joshua hajafa ni miaka ya nyuma kidogo amen akamwambia mtu mwenye uwezo wa kutatua ili tatizo yuko Tanzania yes. kwenye nchi yako mwenyewe amen akaja alipokuwa akasikia wakati wote uko pale Mwenge sehemu moja panaitwa Lufungira amen nyumbani tu kwa mtu tunasali uwani kwake hivi yes wanaita ni mashine ya kusaga chakula cha kuku amen Sema amina alivokuja alivosikia tu amefika pale kumgusa tu kansa ikakauka amen ya kizazi yes alipokaukiwa na kansa akani akaniambia kesho naomba utwende tukaombe sehemu yangu moja amen nikaenda asubuhi kufika pale yes akaniambia kuanzia hapa eneo hili paka kule paka hivi nimekupa wewe Mungu ameniambia nikupe sadaka arizi ya kwanza yes nikapata kiwanja kujenga amen kujenga nikapata safari nikaitwa hapa na mtoto wa rais wa Kongo amen nikaenda kumuombea yes baada ya kumuombea maajabu yamemtokea akaongea aka na kaka yake ambapo alikuwa rais yes nikakatiwa tiketi kwa mara ya kwanza kuingia Kongo amen nikaingia ikulu nimeshuka airport yes kumbe ndani ya ea, ya ndege kuna mchungaji mwingine yeko pale amevaa shati ya kola na ni ana kitambi yes mimi nimekuwa mwembamba tu sasa wanaonipokea kule hawanijui kwa sababu nimepanda mwenyewe nimekatiwa ticket kwenda mwenyewe sieni kwenye mkono wakati huo angalau sasa hivi na nyama nyama kidogo <laughs> Sema amina ubarikiwe sana. Amen. Nimefika airport kuna mgeni wa rais. Yes. Nakuta magari yamepaki pale yanazungusha taa hivi. Yes. Mkibosho anasubiriwa. Amen. <laughs> Hallelujah. Nina kisuti changu cha kari yako. Amen. Na kiatu changu cha maplastiki haya yanayouzo humo. Yes. Na hapo nimenyooka kabisa yani sina wasiwasi mchaga hapo nime Yaani niko smart. Amen. Ujielewa? Cha kushangaza Kulikuwa na watu wa usalama nafikiri ni wakule sasa ambao waliokuja kunisubiri pale na magari wakampokea yule mchungaji mwenye kitambi kaingia kule kapelekwa paka nyumbani kwa rais yes mimi nikabaki pale pale airport napiga simu jamani bado ase <laughs> naye wasiliana naye yuko humu Tanzania. Amen. Sema Amina. Amina. Naye anasema mbona wameshakuchukua huko kwenye gari? Asema sio mimi. <laughs> Kuna wakati watu waweta amini kama ni wewe. <laughs> kwa saa hizi wanakuangalia kwa wasiwasi lakini siku zinakuja. <laughs> Sema Amina nzito sana. Supige Amina ambao ni ya kishindo zaidi. Sasa ni ajabu sana. Wakaenda mchungaji yule kafika paka ikulu anaingizwa ikulu vik, magari mbele na nyuma barabarani hakuna traffic hata wa kusimamisha. Na yeye na akili zake asiseme hata huku ni siko ninapokuja kafika ikulu anaulizwa sio yeye. Gari zikageuka tena kuja kunifata. Yes. Wanaoji sasa 
wanauliza sasa pale mgeni wa raisi ananyanyuka mtu mwenyewe aenei kwenye mikono nikapelekwa pale yes. kufika pale waliponiangalia asema bwana tutoke kidogo wakanitoa wakanipeleka duka moja Sijakutana na viongozi hapo naenda kuogeshwa. <laughs> Usilete kikwapa cha kibosho ikulu. <laughs> Nikaingizwa pale. Ninaona tu suti zinatunguliwa hii 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 hi. viatu mashati nini ni Hasa wanaongea kifaransa mimi siko sielewi. Amen. Nikashangaga flag mara moja fundi anakuja hivi na hivi mara naambiwa Bwana ingia huku nikaingia nikavua nguo za kariako nikavaa za binadamu. <laughs> Nakwambia kipindi hicho kwa hapa bongo ni mimi nilikuwa naongoza kwa kuvaa suti kadi lakini ikulu imegoma amen kisa ni akari yako pale amen nika nikanyoshwa suti na waka yes haijawahi kuishi iko kwenye nyumba yangu paka leo na kiatu kiatu unakitembelea unasikia kama sponge lakini ni kiatu tu yes cha 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 cheusi amen jamani kuna watu wanavaa achana na hicho kiatu ambacho hapo ulipo miguu inaungua unageuza geuza hivi mara uvue mara ufanye hivi kuna viatu nikaenda ikulu sasa kufika Yesu wangu alipoanza matukio yes heshima ikawepo Amen. Kwa mara ya kwanza kuzunguka ikulu mkibosho na maji yangu ya maombi na mwaga huku na mwaga kule nazunguka na pigiwa saluti. Yes. Na maskari wa ikulu. Amen. Kwenda kuwekwa kwenye hoteli ya kisasa. Amen. Kwa mara ya kwanza sijawe kuziona dola. Yes. Dola za kulipa kwanza suti nilizo nilizopewa pale hotelini. Amen. I mean pale nilikopelekwa. Yes. Niliziangalia. <laughs> Nikaseme siwafanye kama vile wana awaoni. Wanipe hizo hela nishuke karia kuni vune suti za kutosha kwa sababu suti moja tu dola zinahesabiwa kibunda hivi kulipia suti sijui zilikuwa tatu sijui na jinsi moja na viatu sijui viwili na mkanda sijui na shati sijui na tai kibunda kiko hivi alafu ni dola mia mia nikamezea inilipomaliza huduma Yes. Natoka. Ndipo nilipokabidhiwa dola. Amen. Ambazo azijawahi kuonekana na binadamu duniani. Amen. <laughs> yes. Yaani ni kama zilitolewa kule zinakokaa alafu nikapewa zimenyoka ukigusa inakukata. Ni wembe. Amen. Nikarudi bongo nikaenda kujenga nyumba yangu. Amen. Kwenye eneo lile ambalo nililopewa. Amen. Yesu anafanya vitu hatua kwa hatua. Nyumba ikasimama ya kutosha tu. Yes. Ya kifahari. Amen. Niko pale nafika hivi naambiwa inatakiwa niende bandarini kupokea gari. Yes. Gari imeagizwa Prado mpya. Amen. Inifate. Amina. 
kwa kazi zilizotendeka pale. Amina. Na mimi mjini nikawa binadamu. Amen. Sema amina nzito sana. Ukiitika kidogo na niloga. Sema amina ambao ni kubwa zaidi. Mimi gari ya kwanza ni mtu nilikutana naye Kaosh tena nimepewa lift. Niko pale. Naenda kufanya ibada huku maeneo panaitwa Kimar amini ki, ki Tabata. Magereza pale si wanaitwa Kiskuru. Yes. Kwa miaka hiyo. Amen. Sasa huyo mtu anatupa lift ana kirava fuu kidogo kiko pale kinaoshwa akanifuata mama mmoja. Amen. Aniambia wewe ndo Musa? Asema ndio. Asema sura yako inanisumbua sana usiku. Yes. Kuna mtu ananijia ananiambia mimi ni Yesu. Kwa nini unachezea pesa na mtumishi wangu anatembea kwa miguu? Amen. Wakati huo Yes. Mimi ninaenda kuombea watu nikimaliza kuwaombea na wasaidia na wapa na sadaka Amina. na wapa na sina kitu. Amen. Lakini naona wanaumwa wamelogwa na hawana chakula. Amen. Inabidi niwasaidie. Yes. Kwa kile ambacho na mimi nimesaidiwa. Amina. Ndiko ambako Yesu alikuanza kunifungulia milango. Amina. Ukisipo ukijiwekea ukuta Yes. Ukijiwekea ubinafsi. Amen. Yesu hawezi kukubariki. Amina. Fungua moyo wako. Amen. Saidia watu. Yes. Jenga ufalme wa Mungu. Amen. Jiambatanishe na watu waliopewa maono makubwa. Na we Yesu atakubariki. Amen. Na we Yesu atakuinua. Na we Yesu atakufanikisha. Amen.